আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা কেমন আছো আজকে তোমাদের আমি অষ্টম শ্রেণীর গণিতের পাটিগণিত অংশের অর্থাৎ তৃতীয় অধ্যায়ের পরিমাপের গাণিতিক সমস্যা বা পরিমাপ সংক্রান্ত যে গাণিতিক সমস্যাগুলো থাকবে এই সমস্যাগুলো কিভাবে সমাধান করব অর্থাৎ তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা যদিও বা জানি যে পরিমাপের যে তিনটি পদ্ধতি অর্থাৎ পরিমাপের একক যে তিনটি আছে অর্থাৎ দৈর্ঘ্য পরিমাপের একক ওজন পরিমাপের একক এবং তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপের একক এগুলো যে সম্পর্কযুক্ত আছে সেটার উপর একটু আলোচনা করেই আমরা যদি বলতে চাই যে গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে গেলে আমি তোমাদের বোর্ডে লিখেছি দেখো যে অষ্টম শ্রেণী গণিতের যে তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল অবশ্যই আমাদের এখানে জানার প্রয়োজন আছে কারণ ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আমরা জানব এই কারণে যে এখানে গাণিতিক সমস্যা দেখা যাচ্ছে যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে ভূমি দেওয়া আছে উচ্চতা নির্ণয় করতে দেয় বা এখানে ভূমি এবং উচ্চতা দেওয়া আছে ত্রিভুজ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে দেয় এটি মূলত আমরা যখন এম সি কিউ করবো তখন তোমরা বুঝতে পারবে এরপরে দেখো লেখা আছে আয়ত ক্ষেত্র আয়ত ক্ষেত্র আলোচনা করার উদ্দেশ্য যে আমাদের যে সৃজনশীল প্রশ্ন থাকে উদ্দীপক থেকে আয়ত ক্ষেত্রের আমরা দৈর্ঘ্য প্রস্তর নির্ণয় করি এরপর পরিমা পরিসীমা নির্ণয় করি বা আয়ত ক্ষেত্রে কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে পারবো অবশ্যই কর্ণের দৈর্ঘ্য যদি বলতে চাই আয়ত ক্ষেত্রের বিশেষ করে অষ্টম শ্রেণীর জন্য সেই ক্ষেত্রে আমি কিন্তু লিখেছি দেখো পিথাগ্রাসের উপপাদ্য তৃতীয় অধ্যায় যখন তোমরা কমপ্লিট করবে বা তৃতীয় অধ্যায় যখন তোমরা ম্যাথগুলো সলিউশন দিবে সেই ক্ষেত্রে দেখবে যে তোমাদের নবম অধ্যায়ে অর্থাৎ পিথাগ্রাস উপপাদ্যটা কিন্তু খুব ভালো করে জানতে হয় যার কারণে আমাদের আয়ত ক্ষেত্র বলো কিনা আয়ত ক্ষেত্রে যে তিনটি সূত্র আছে আয়ত ক্ষেত্রে ক্ষেত্র ফল নির্ণয় আয়ত ক্ষেত্রে পরিসীমা আয়ত ক্ষেত্রে কর্ণের দৈর্ঘ্য কিভাবে নির্ণয় করব এরপরে লক্ষ্য করো বর্গক্ষেত্র বর্গক্ষেত্রও আমরা যদি বলি যে বর্গক্ষেত্রের একটি বাহু দৈর্ঘ্য যদি দেওয়া থাকে তাহলে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আমরা কিভাবে নির্ণয় করব বা বর্গক্ষেত্রে যখন একটি বাহু দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকবে সেই ক্ষেত্রে বর্গের ক্ষেত্রফল আমরা নির্ণয় করতে পারবো বর্গের পরিসীমা নির্ণয় করতে পারবো বর্গের কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে পারবো যখনই বর্গের কর্ণের দৈর্ঘ্য আমরা নির্ণয় করতে যাব তখনই কিন্তু আমাদের এই পিথাগ্রসের উপপাদ্য দিয়েই কিন্তু সমগ্র নেত্রীভুজের যে কন্ডিশন আছে অর্থাৎ সমগ্র নেত্রীভুজের যে অতিভুজের দৈর্ঘ্য আমরা কিভাবে নির্ণয় করব সেটি কিন্তু বর্গক্ষেত্র থেকে কিন্তু আমরা যখন কর্ণ দৈর্ঘ্য বলবো তখন কিন্তু এই বর্গক্ষেত্র আমাদের দুইটি সমগ্র নেত্রীভুজে কনভার্ট হয়ে যাবে এরপর লক্ষ্য করো আয়তকার বর্ণবস্তু যেটা তোমরা যদি দেখি যদি দেখো কোনো চৌবাচ্চার গাণিতিক যে সমস্যা সমূহ আছে চৌবাচ্চা চৌবাচ্চা দৈর্ঘ্য পোস্ত এবং উচ্চতা দেওয়া থাকলে সেই ক্ষেত্রে চৌবাচ্চার আয়তন নির্ণয় করবো বা এই চৌবাচ্চা যদি পানি দ্বারা পরিপূর্ণ করা হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা চৌবাচ্চার পানির ওজন কত নির্ণয় করব এটি নির্ণয় করার জন্য অবশ্যই আমাদের আয়তকার ঘন বস্তুর বিষয়টা অবশ্য অবশ্যই অবশ্যই জানতে হবে এরপর দেখো ঘন যেটা আমরা বর্গ থেকে পাই বর্গ থেকে আমরা ঘনকের যে সূত্রগুলো পাবো যে ঘনকের সমগ্র পৃষ্ঠায় ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র আমরা কীভাবে জানবো বা ঘনকের আয়তন নির্ণয়ের আমরা কীভাবে সূত্র জানবো মূলত এই যদি বলি ছয়টি বিষয় আমাদের এই তৃতীয় অধ্যায়ের গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে গেলে অবশ্যই আমাদের জানা লাগবে যার কারণে আমি মূলত তোমাদের যদি বলি যে এই অষ্টম শ্রেণী বিশেষ করে তৃতীয় অধ্যায়ে গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে যদি বলি আমাদের গাণিতিক সমস্যা সমাধানে করার জন্য কিন্তু ঘনং প্রশ্ন বা গণং প্রশ্ন বা আমাদের বিশেষ করে কণং প্রশ্ন যে জ্ঞানমূলক প্রশ্ন থাকবে এগুলোতে আমাদের এই বিষয়গুলো জানতে হবে তাহলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের স্কুল এই সাইটে আমি এবং ফাহাদ স্যার বিশেষ করে আমার এবং ফাহাদ স্যারের এই চ্যানেল এই চ্যানেলে আমি গণিতের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো নিয়ে পরবর্তীতে এই তৃতীয় অধ্যায়ে অষ্টম শ্রেণীর আমি যে বিষয়গুলো আলোচনা করলাম এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি গাণিতিক সমস্যাগুলোর সমাধান নিয়ে হাজির হবো এই শুভকামনায় এই ক্লাস শেষ করলাম আল্লাহ হাফেজ